Camper Syracuse, Cloud Car. It's the nicest place for motorhomes I ever seen. It is a pleasure to wake up here in the morning. You are surrounded by orange and lemon trees. Right behind, it's a paddock with horses. Grazie. Hey. Buongiorno. Buongiorno. It's Christmas, the 24th of December. Ciao. Five o'clock this afternoon begin the Scandinavian Christmas. And we start with a dinner. I have done all the preparation for my Norwegian Christmas dinner. And now I on the way on my bicycle down to Orticia for have a swim. My first course will be smoked salmon with eggs and then a soup with porcini mushroom and then dry salted lamb and for dessert, cloudberry cream. The my first course I call salmone affubicato biancaneve. Smoked salmon, snow white. I split the egg and make a cream from the yolk with mayonnaise, two drops of vinegar and chili pepper. With chicken stock, porcini mushroom from Norway dried and a little bit cream, I make my soup. And then I have a party. event is New Year Eve. After midnight I find it a bit more risky than in Norway. What? 
Happy New Year. It's Thursday, the 4th of January. <coughs> and uh, outside it's 22 degrees, but I had to stay in bed because I have fever. So, that will be my day. Pour me in Sicily. Ciao. <laughs> Så det har jo jeg drivet mye med opp, opp gjennom året, og uh, jeg føler jo det at uh, jeg kan jo være ganske morsom på jeg, da. Uh, du kan si det at det er jo sjelden uh, at jeg ikke ler av mine egne vitser. Men av og til, vet du, så er du en sånn ufrivillig morsom. Uh, og jeg er ikke sikkert du skjønner det engang. Og det var en sånn liten episode her nede på, på, en, uh, på en restaurant. Jeg satt og spiste lunsj. Og um, på en av disse favorittrestaurantene mine ute på Etidja. Og så, um, så er det jo noen kamerater som er på vei ned, nedover her nå, som har med seg to hunder. Og da tenkte jeg at uh, nå skal jeg spørre om det er lov å ha med hunder inn på denne restauranten. Og uh, uh, jeg spør jo uh, kelleren om det da. Og han setter opp et veldig spørrende tryne, så jeg gjentar det to-tre ganger, og jeg sier hun, hun, som er kæne på italiensk, så skal ikke kunne misforstås det. Og han ser like spørrende på mig, og da begynner jeg vuff, 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 vuff. Og han ser enda mer spørrende, og jeg begynner vuff, 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 vuff. Og øh, jeg merker jo at, øh, at det blir litt stille på bordet rundt meg da. Alle bordet rundt meg er, øh, sitter det folk. Og tenkte jeg, hva gjør jeg nå da? Hvis han, ikke, han skjønner jo ikke dette her. Øh, neste skritt er det å, å svinse mellom bordet og snuse i reva på den, for det gjør jo hunder. Øh, det er vel, det tenkte jeg, det er litt drøyt. Så da ble jeg oppgitt, jeg hadde det oppgitt til Trine, og da, da, plutselig så skjønner han det, da skjønner han det. Og det er helt stille i restaurangen, og jeg gjør opp og, og tar på meg ryggsekken og hiver meg på sykkelen og sykler oppover. Og det går vel noen minutter, for jeg skjønner hva jeg egentlig har vært med på. Jeg tenker dem lå langflat over bordet av glistet. Og jeg tenker det at når han kommer hjem og kan fortelle stolt unga sine at i dag skal du høre så fikk jeg en nordmann til å sitte og bjeffe på restaurangen. Da blir det latter! <laughs> så ufrivillig morsom, det er også morsomt. <laughs>